హాయ్ అండి అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు సింప్లీ వేణీ తెలుగు ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను ఈవినింగ్ రొటీన్ వర్క్ చేయించిపోతున్నానండి సో ఇప్పుడైతే నేను బట్టలన్నీ మట్ట పెట్టేస్తున్నాను మార్నింగ్ అన్నీ వాష్ చేశానండి అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అన్నీ వైటే ఉంటాయి దాదాపు ఆ వైట్ అన్నీ కూడా నేను సపరేట్గా వాష్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నిట్లో కలిపేస్తే ఏదైనా చిన్న చిన్న మరక పడ్డా కానీ వైట్ మరకలు పోవండి సో అందుకని చెప్పేసి వీటి మీద కొంచెం కేర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాను అందుకే నేను సపరేట్గా వాష్ చేస్తుంటాను తర్వాత నేను డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేయాలండి సో నేను డిన్నర్ ఎప్పుడు కొంచెం టిఫిన్ కానీ ఇలాంటివి చేస్తుంటాను రైస్ టైప్లో చేయను అనమాట సో తను వచ్చే ముందుగా చేస్తుంటాను ఇలాంటి టిఫిన్లు ముందే చేసి చల్లారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తినాలన్నా తినలేరండి తినేది కొంచెమైనా హ్యాపీగా మంచిగా తినాలి కదా సో అందుకని చెప్పేసి వేడివేడిగా చేస్తుంటాను తనే ముందు తను వచ్చే ముందే ప్రిపేర్ చేస్తుంటాను అనమాట ఇలాంటివి ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడు టీవీ చూస్తూనే చేస్తూ ఉంటాను ఎవరు లేనప్పుడు ఇదే అండి నాకు ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఈ టీవీ కనుక ఆన్లో ఉంటే నాతో పాటు ఎవరో ఉన్నారని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఎవరు లేని ఫీలింగ్ ఉండదు అనమాట సో టీవీ చూస్తూ ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటాను తర్వాత నేను డిన్నర్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈరోజు వచ్చేసి చపాతీ ఎగ్ రోల్ అండి అందుకే చపాతీ కోసం పిండి కలుపుతున్నాను నేను ఒక కొలత ప్రకారం తీసుకుంటానండి మేమిద్దరమే కాబట్టి కరెక్ట్గా ఎంతైతే సరిపోతుందో అంతే తీసుకుంటాను సో ఇప్పుడు పిండేసేసి అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నూనెను కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది వేయడం వల్ల కొంచెం చపాతీలు అనేవి కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తాయి అలాగే కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేస్తే మెత్తగా కలుపుకుంటున్నాను సో కొంచెం వేడి వాటర్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఇంకా చపాతీలు చాలా మెత్తగా వస్తాయండి బట్ నేను ఇప్పుడు మామూలు వాటర్నే యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా అంతా మెత్త కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఉండలు ఉండలు చేసిన తర్వాత ఒక అరగంట సేపు అలా వదిలేసేస్తానండి పిండి కనుక బాగా కలిపిన తర్వాత దాని మీద ఒక తడి క్లాత్ కాటన్ ఉంటుంది కదా సో అది కనుక వేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు వదిలేస్తే చపాతీలు అనేవి చాలా బాగా వస్తాయండి సో ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసి అది కొద్దిగా లైట్గా వేడైన తర్వాత చపాతీలు చేసి అందు మీద వేసేస్తున్నాను చపాతీలు కొంచెం లైట్గానే కాలుస్తున్నానండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎగ్ వేస్తాం కదా సో అప్పుడు కూడా కొద్దిగా కాల్చాల్సి వస్తుంది దానికోసం నేను కొంచెం లైట్గానే కాలుస్తున్నాను ఇలా చపాతీలు అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత అదే బాండీ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసి అలాగే ఒక ఎగ్ను కూడా పగలగొట్టి అటు ఇటు రోస్ట్ చేస్తున్నానండి ఇందులో ఓన్లీ ఉప్పు కారం వేసి అలాగే పైన చపాతీ వేసేసి ఆ విధంగా కూడా రోస్ట్ చేసుకొని తినేయచ్చండి బట్ నేను కొంచెం వేడిగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు కాల్చిన చపాతీ ఉంటుంది కదా దాని మీద వేసేసి కొంచెం ఫ్రెష్ చేసుకోవాలి మనము ఈ విధంగా ఫ్రెష్ చేసుకోవడం వల్ల రెండు అనేది కంబైండ్ అయిపోతాయండి ఎగ్ అనేది మొత్తం కాలిన తర్వాత కాదు కొంచెం కాలక ముందే ఇది చపాతీ వేసామంటే రెండు కంబైండ్ అయిపోతాయి ఎగ్ అంతా ఆమ్లెట్లో కాలిన తర్వాత ఈ చపాతీని వేయకూడదండి ముందే వేయాలి లేదంటే రెండు విడివిడిగా ఉన్నట్లు ఉంటాయి ఈ విధంగా తిరగ తిప్పేసి తర్వాత ప్లేట్లో తీసుకోవడం అలాగే ఇంకోటి కూడా మనం రెడీ చేసుకుందాము సేమ్ అలాగేనండి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని అందులో మనం పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి వరుసగా అలాగే క్యాబేజీ అండ్ పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని క్యాప్సికమ్ ముక్కలు మీకు కావాలంటే టమాటాలను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి కొద్దిగా సాల్ట్ చల్లాం దాని మీద అలాగే కొద్దిగా చాట్ మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా సోయా సాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను లైట్గా చేయాలండి కొద్దిగా సిల్లీ సాస్ను కూడా మీ దగ్గర టమాటా కిచప్ ఉన్నా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనం రోల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా చపాతీ ఎగ్ రోల్ రెడీ అయిపోయిందండి సో ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా సో మీరు కూడా అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే చపాతీలో కొంచెం చిల్లీ సాస్ని వేసి ఈ విధంగా తినని ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా తినొచ్చండి 
చిల్లీ సాస్ని అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాని మీద కొద్దిగా ఆనియన్స్ వేసుకొని సింపుల్గా ఏ విధంగా అయినా కానీ మనం రోస్ట్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు సో ఈ విధంగా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత నేను రోజు రాగి జావ చేస్తాను సో రోజు రాగి జావ ఏం తాగు తాగుతాంలే అన్నట్లుగా ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను కొంచెం రాగి జావ సలాడ్ టైప్లో కొన్ని కొన్ని ఇంట్లో ఉన్నాయి అనమాట సో వాటితోటి నేను రాగి జావ సలాడ్ చేశాను తర్వాత మొక్కజొన్న విత్తనాలు తీసుకున్నానండి ఈ స్వీట్ కార్న్లోని విత్తనాలు అనమాట వాటన్నిటినీ సపరేట్గా చేసి ఈ విధంగా ఉడికిస్తున్నాను ఇవన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత వాటర్ అంతా పొయ్యేలా వడకట్టుకోవాలి తర్వాత కీరాని కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా ఈ విధంగా పెద్ద ముక్కలుగా చేశానండి మరీ చిన్న ముక్కలు అయితే మన నోటికి తగిలినట్టు ఉండవు అందుకని చెప్పి కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేశాను అలాగే ఒక టమోటాను కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా స్వీట్ కార్న్స్ వాటిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న రాగి జావని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవడమే యాడ్ చేసి అన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇంతే చాలా సింపుల్ అనమాట సో రోజు రాగి జావ ఏం తాగాలి తాగాలి అనిపించిన వాళ్ళకి ఈ విధంగా కనుక తయారు చేసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అందులో లాస్ట్లో ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇష్టం ఉంటే కొత్తిమీర చల్లుకొని మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వంట అంతా అయిపోయిన తర్వాత తినడము తర్వాత క్లీనింగ్ ఉంటుందండి సో ఈ క్లీనింగ్ అంతా చేసుకోవాలి అవన్నీ నేను మీకు చూపించలేదు తర్వాత ఇంకెప్పుడన్నా వేరే వీడియోస్లో పెడుతుంటాను సో ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి మీకు ఎలా అనిపించింది రాగి సలాడు ఇవన్నీ కూడా నాతో కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్